Muy buenos días para todos. Son las 8 de la mañana de hoy, martes 29 de septiembre de 2020. Y como ha sido usual durante las dos últimas semanas, nos encontramos aquí a partir de esta hora para dar inicio a una nueva jornada programada en el desarrollo del curso sobre competencias genéricas que ha organizado el Consejo Académico en Desarrollo del Proceso de Admisión Excepcional y Transitorio para conceder algunos eh, cupos para estudiar programas de pregrado durante el segundo semestre, a partir del segundo semestre de 2020. Es un gusto saludarlos. Ya se encuentran con nosotros cerca de 650 aspirantes a estos cupos. Y mientras van llegando a la sala, me complace saludar también a la profesora María Angélica Arenas Paredes. María Angélica es la directora del Instituto de Lenguas, una unidad académico-administrativa de nuestra universidad que ella tendrá el gusto de compartirnos en este momento. María Angélica, sé que estás por ahí. Te invito a prender la cámara, te invito a prender el micrófono. Buenos días. Y a logística, si es posible, por favor, le vamos a activar para que pueda compartir pantalla. Buenos días, Angélica. Es un gusto saludarte. Buenos días, Joana. Buenos días para todos. Es un honor para mí estar acompañándolos en el inicio de la jornada de hoy. Bueno, tienes el uso de la palabra. Bienvenida y gracias por estar acá. Bueno, mil gracias. Y, um, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Me uno a este saludo de bienvenida institucional para todos los participantes en la jornada de hoy. Y eh, como lo mencionaba Joana, eh, soy la actual directora del Instituto de Lenguas de nuestra universidad y quiero contarles un poco acerca de la labor que cumple el Instituto de Lenguas, no solamente para la universidad, sino eh, el referente en el cual se ha constituido en cuanto a la enseñanza del aprendizaje de lenguas extranjeras en la región oriente de nuestro país. Entonces, eh, quiero compartirles una, una presentación muy, muy sencilla. Eh, permítanme un momento. Para que podamos visualizar un poco. Ya les... Perfecto, creo Perfecto, que ahí está. ya te vemos. Perfecto, mil gracias. Entonces, eh, una, una introducción muy breve sobre la importancia de aprender lenguas extranjeras. A veces pienso que eso incluso suena un poco redundante teniendo en cuenta las características del mundo académico y del mundo laboral actual. Pero es importante reiterarle a los participantes, a los asistentes, eh, la importancia del aprendizaje, ojalá, no solamente de una, sino de varias lenguas extranjeras, no solamente por los beneficios académicos en temas de intercambios, eh, no solamente por los beneficios laborales en temas de incremento de las oportunidades de acceso al mercado laboral, incluso quizás de obtener mejores salarios. No lo veamos solamente desde esa perspectiva, sino que la invitación es a que concibamos el aprendizaje de las lenguas extranjeras como una oportunidad maravillosa para en realidad lograr ser ciudadanos del mundo. Como, como ustedes saben, esta, esta sociedad cada vez está más conectada y tenemos más oportunidades de intercambiar con personas que hablan otras lenguas y que tienen otras culturas. Entonces, es importante resaltar el incremento de la conciencia cultural que se logra a través del aprendizaje de otras lenguas y de otras culturas. Por supuesto, eh, el mejoramiento de las habilidades cognitivas al aprender lenguas extranjeras. Al mismo tiempo, estamos estimulando otras áreas de nuestro cere cerebro que a su vez nos van a facilitar acceder a otras áreas de conocimiento. Y por supuesto, el acceso a fuentes primordiales o principales de información. Entonces, es, esto es, en, en términos generales, cuál es en realidad la importancia en, en la actualidad de aprender, como les decía, no solamente una, sino varias lenguas extranjeras. Eh, les hablo también desde mi propia experiencia. Yo soy egresada UIS, soy licenciada en inglés, y gracias a que eh, aprendí a hablar muy buen inglés, muy fluido, desde una temprana edad, podríamos decirlo, desde muy joven, Tuve la oportunidad de participar en varios intercambios, de aumentar 
digamos, mi interés en ir a estudiar luego un posgrado al exterior y luego regresar a mi alma mater a retribuirle eh, un poco toda esta, todos estos beneficios y todo esto que hizo por mí durante mi vida de estudiante. Gracias a lo que aprendí en la universidad y gracias a hablar otra lengua, eh, pude hacer muchos, muchos de mis sueños realidad y estar aquí hoy hablando con ustedes acerca de este tema. Quiero presentarles a nivel muy general la estructura de los, de los, eh, de los servicios que ofrece el Instituto de Lenguas. Entonces, eh, recordemos que el instituto tiene dos fases. Está a cargo del programa curricular, es decir, ofrecer las asignaturas de lengua extranjera para la comunidad UIS, para estudiantes de pregrado, para los estudiantes de posgrado. Recuerden que tienen la posibilidad de aprender inglés, francés, italiano y portugués. Pero recordemos también que el Instituto de Lenguas tiene un proceso de servicios de extensión muy importante para la comunidad y para la sociedad santanderiana. Ofrecemos cursos eh, de idiomas para adultos y para niños y jóvenes. En el Instituto de Lenguas de la Universidad cumplió este año 30 años de trayectoria y gracias al número anual de estudiantes que registra el Instituto, es que podemos afirmar en este momento que el Instituto de Lenguas WIS es el Instituto de Lenguas más grande del Oriente Colombiano, porque anualmente eh, registramos aproximadamente 14.000 estudiantes, entre los estudiantes del programa curricular y los estudiantes del programa de extensión. Recordemos que el Instituto de Lenguas hace presencia no solamente en la sede WIS principal, hay una sede en cabecera, hay otros grupos que están en la sede Florida Blanca, eh, pero también el Instituto de Lenguas hace presencia en las sedes regionales. Estamos en Barranca Bermeja, en Socorro, en Barbosa y en Málaga. Entonces, eh, somos el referente en cuanto a aprendizaje de lenguas extranjeras en el departamento y también recibimos a, a estudiantes, sobre todo los días sábados, que vienen desde otros departamentos del país. Hay otros servicios que ofrece el Instituto de Lenguas, eh, como los exámenes de competencia para procesos de homologación institucional en cuanto a posgrados y en cuanto a pregrado. En la UIS ustedes pueden tomar los exámenes internacionales, como el EXADEP, que es un examen para procesos de admisión en varias universidades del mundo, el TOEFL, que es uno de los exámenes principales de certificación en cuanto a nivel de inglés a nivel internacional, el GRE, y la buena noticia es que a partir del año pasado, la UIS empezó a administrar el examen IELTS en computador, y en este momento la universidad es eh, la única institución en Bucaramanga que tiene el permiso del British Council Colombia para administrar el examen IELTS por computador. Entonces, esto trae múltiples beneficios para la comunidad WIS, eh, porque se puede ofrecer el curso de preparación para este examen y porque la comunidad WIS tiene un descuento especial. Recordemos que, que estos exámenes tienen unos precios a veces elevados, pero por el hecho de ser comunidad WIS hay acceso a unos descuentos especiales en el marco de este convenio con el British Council Colombia. Ofrecemos también la traducción oficial de los documentos de inglés a español, español a inglés, traducciones no oficiales y en cuanto a servicios de extensión también se encuentran el curso de inglés personalizado, cursos de escritura académica y este, este aspecto es muy importante porque el Instituto de Lenguas a través de alianzas con distintas organizaciones y distintos gobiernos locales está en capacidad de ofrecer programas de formación para municipios, para entidades educativas y para empresas, como lo ha venido haciendo durante estos 30 años de existencia. Estos son algunos de los servicios y los beneficios a los que ustedes pueden acceder en el momento en el que sean eh, comunidad WIS. Pueden acceder a tutorías en cuanto al programa curricular, es decir, a las asignaturas de lengua extranjera que ustedes toman, el instituto les da las tutorías adicionales para garantizar un excelente desempeño académico. Contamos anualmente con asistentes extranjeros de idiomas, hemos tenido asistentes de India, del Reino Unido, de Francia, eh, se acabó de ir hace unas pocas semanas la asistente de idiomas que tuvimos de Barbados, y estamos a la espera de la confirmación 
de la asignación de un asistente de Estados Unidos. Entonces, constantemente estamos recibiendo asistentes internacionales de distintas nacionalidades que precisamente nos apoyan en este proceso de, de intercambio cultural y de mejoramiento del aprendizaje de las lenguas. El Instituto de Lenguas participa activamente en el Comité de Internacionalización de la Universidad. Eh, ha generado una política de lengua extranjera que incluye diversas acciones, sobre todo orientada a estudiantes de pregrado, precisamente con miras a, a ofrecerles más oportunidades de incrementar este nivel de competencia en otras lenguas. Se plantea anualmente un programa de actividades de inmersión para la comunidad WIS que incluye, por ejemplo, clubes de conversación, proyección de películas en otros idiomas, hacemos ferias inter interculturales, hacemos, por ejemplo, el Día del Inglés, el Día del Francés, que es una oportunidad para que todos los miembros de la comunidad educativa interactúen y practiquen estas lenguas que constantemente se están enseñando y aprendiendo en la universidad. También se proponen anualmente clubes de intercambio cultural a cargo de los asistentes extranjeros de idiomas. Entonces, por ejemplo, van a encontrar eh, sesiones de clubes de intercambio cultural con los asistentes de Francia, quizás, en las que mientras ellos enseñan su lengua y su cultura, los participantes eh, intercambian nuestra cultura colombiana y nuestro idioma español con los asistentes. Entonces, es, ha sido una experiencia bastante interesante. Eh, definitivamente, el Instituto de Lenguas ha contribuido eh, sustancialmente al incremento del nivel de lengua extranjera en la región. Recordemos que en el programa de extensión, por ejemplo, se puede alcanzar uno de los niveles más avanzados de competencia, que es el nivel B2, según el marco común europeo, de referencia para las lenguas y también se ofrece en el marco del programa de extensión un programa de lengua extranjera para los profesores de planta, es decir, eh, los profesores de la universidad también pueden acceder a estos servicios y pueden formarse en otras lenguas precisamente para que ese conocimiento y ese aumento de la conciencia cultural se vea reflejado en las clases que les dan a los estudiantes. Entonces, por esta y muchas más razones, los invito para que empecemos a concebir el aprendizaje de las lenguas extranjeras, no como un requisito solamente quizás para graduarme o como una obligación para poder tener una hoja de vida más atractiva, sino en realidad como una oportunidad, como eh, un valor adicional que le, me puede traer muchísimas oportunidades para mi vida, no solamente de viajar, sino de de estudiar y quizás ampliar mi visión del mundo en estos momentos que cada vez estamos más interconectados. Y por supuesto a que ustedes también se esfuercen y hagan realidad su sueño de ser WIS, así como lo hice yo hace ya varios años y en realidad me siento pues muy orgullosa de ser WIS y de en este momento estar precisamente eh, trabajando en mi universidad para contribuirle a jóvenes como ustedes y a la sociedad en general. Entonces, esa es la invitación, los invito a conocer el Instituto de Lenguas, a que nos sigan en las redes sociales, tenemos una página oficial en Facebook, tenemos una sección en el menú izquierdo de la página oficial institucional y también tenemos una página en Instagram, Instituto de Lenguas WIS, a la cual pueden seguir y pueden estar enterados de los eventos y de los distintos servicios y programas que ofrecemos constantemente. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por, por este espacio, por esta oportunidad y de nuevo súper invitados a que cuando sea posible visiten nuestras instalaciones y a que por ahora eh, ingresen a nuestras redes sociales y a nuestra página para que nos conozcan y sepan cuáles son los servicios que tenemos y a cuáles pueden acceder. Mil gracias por la invitación. No, querida María Angélica, muchísimas gracias por esta intervención tan puntual, tan eh, interesante acerca del Instituto de Lenguas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que les has dado a la universidad. Nos estaremos gracias. viendo. Que tengas buen viento y buena mar. Un abrazo Muchísimas gigante. Gracias. Un abrazo. Feliz resto de día. Cuídate. Feliz día. Gracias. Gracias, igualmente. Bueno, vamos entonces saludando a las personas que se han unido a esta transmisión, a esta nueva sesión del curso sobre competencias genéricas. Hoy cuando iniciamos un nuevo módulo, 
el cuarto módulo previsto dentro de este curso y que corresponde a razonamiento cuantitativo. Hoy, a partir de hoy, nos va a acompañar el profesor Adolfo León Arenas Landines. Él es ingeniero médico, profesor de nuestra universidad, a quien, eh, ingeniero mecánico, a quien voy saludando. Es un gusto verlo, profesor Adolfo Joana. León. Buenos días, Joana. Gusto de saludarlo también. Igualmente. Bueno, voy a darle entonces la batuta. No sin antes recordar la invitación a nuestros aspirantes para que estén muy atentos eh, al curso, al recorrido, al transcurso de este último módulo con profesor y razonamiento cuantitativo. Ya hemos visto tres, lectura crítica, comunicación escrita, competencias ciudadanas y nos acercamos ya a concluir este curso sobre competencias genéricas. Hoy es martes, martes 29 de septiembre y el próximo viernes estaremos terminando con esta intensa pero muy intensa importante jornada de formación. Un abrazo y que tengan todos un feliz resto de día. Muy buen Esto día, Joana. Que esté muy bien. Gracias, igualmente. Buenos días para todos. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre completo, Adolfo León Arenas Landines. Adolfo León es mi nombre y el León no fue mi culpa porque me lo pusieron cuando yo no podía hacer nada, indefenso frente a la pila bautismal, pues me pusieron el el, me acomodaron el león ahí al lado del Adolfo. Eh, soy ingeniero mecánico egresado de la UIS en el siglo pasado. Eh, en este momento estoy pensionado, pero sigo desarrollando actividades dentro de la Universidad Industrial de Santander, adscrito a la Vicerrectoría Académica en calidad de asesor y como docente de cátedra en la Escuela de Ingeniería Mecánica. Eh, He desarrollado diferentes actividades académicas, tanto en el campo de la educación, pero también he sido como profesional de ingeniería mecánica, como ingeniero. He desarrollado actividades en el campo profesional, más que todo como director de proyectos. Este tema de razonamiento cuantitativo lo abordo en que, porque en algún momento desde que comenzaron a generarse las pruebas de Estado para la educación superior, yo he estado vinculado con ellas de diferent, de, en diferentes escenarios. Y el último que desempeñé fue miembro del Consejo Académico, del Comité Académico de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, desde el cual eh, desarrollamos los módulos de evaluación para todos los programas de ingeniería del país. Entonces, eh, hay un, un acercamiento a este tema y, perdón, voy a hacer aquí una pregunta, ¿cómo hago para proyectar pantalla? Listo, pueden ver ahí en el, en la plataforma Moodle a la cual ustedes también tienen acceso a la pestaña de razonamiento cuantitativo una primera visión de lo que es el razonamiento cuantitativo. Esa aplicación es manejo de información con datos, con cifras, con números. Por consiguiente, no es algo que, es algo que utiliza la herramienta, las matemáticas como una herramienta para darle salida a ciertos enfoques, pero no es en sí, en sí una enseñanza de las matemáticas per se. Como lo tiene la presentación ahí, se trata de la aplicación de conceptos matemáticos en la vida diaria. En cualquier parte que uno se desplace, se desplace, se mueva, se guíe, se desarrolle, la matemática está presente con uno de, de diferentes maneras. No más vaya al supermercado a ver qué pasa, si usted no tiene claridad en qué compra, cuántos son los vueltos que le dan, si de pronto lo están tomando en algún producto, como le pasa a uno a veces y tiene que devolverse, oiga, usted me cobró aquí dos, tres veces este producto porque no es lo que me debe dar, y hace uno la revisión y oiga, sí, me están tumbando. Eso me ha pasado, nos ha pasado con mi esposo un par de veces que tiene uno que devolverse, no, usted aquí 
me cobró más de lo que es de la cuenta. Usted no me dio bien los vueltos, bueno, otra vez, oiga, le devuelvo, usted me está dando más de la cuenta. Usted me está dando aquí 20 mil pesos adicionales que no son míos, son suyos. Pero usted se equivocó al darme los vueltos. Entonces, es algo del cual uno no se puede desprender. Vamos a mirar en primer lugar y comienzo a abrirle eh, documentos para que ustedes ya los puedan ir mirando. Y vamos a mirar, les voy a proyectar la siguiente presentación. Listo. Ahí está mi nombre proyectado, para los que no lograron oírlo de pronto. Entonces, según el ICFES, según el ICFES, esa es la definición que le da al concepto de razonamiento cuantitativo. Fíjense que no es una definición per se de las matemáticas. En el segundo párrafo aparece un término importante que se llama la alfabetización matemática. ¿Sí? Y habla de que se refiere a conocimientos y capacidades. Entonces, eso contempla que no es solamente lo que usted sabe o conoce, sino capacidad está más relacionado a cómo lo aplica a su vida diaria. ¿Cómo resuelve usted problemas que involucran cifras, datos o números? Entonces, no es algo que se mira desde la funcionalidad de la carrera, como lo dice ahí. No es desde las matemáticas que se dan en los programas, sino es en las matemáticas básicas que debe manejar cualquier profesional. Así sea matemático, así sea ingeniero, Así sea trabajador social o trabajadora social, así sea médico, así sea abogado, en cualquier profesión. ¿Cuál es el fundamento básico de matemáticas que cualquier profesional debe manejar independiente de la profesión? Y entonces, esto de la alfabetización matemática es una concepción a nivel mundial. ¿Cómo se maneja a nivel mundial esta concepción matemática. Y se hacen pruebas a nivel mundial sobre cuál es el nivel de alfabetización matemática que está llevando la eh, población escolar a nivel mundial. Hablando de escolar, todos aquellos que estén vinculados con la eh, educación. Eh, que estén vinculados con la con la educación, y establecen una serie de estándares a nivel mundial. ¿Cuáles son los estándares de conocimientos mínimos que debe manejar un profesional? En Colombia eso no va más allá del bachillerato. Los estándares básicos que debe manejar un profesional en Colombia son los mismos que se manejan en el bachillerato. De ahí para arriba ya corresponde a la profesión en sí o a los requerimientos matemáticos de cada referente de, de profesión. Aquí hay una tabla que muestra, bueno, y cuáles son estos estándares, pudieran preguntar ustedes. Y la comunidad académica del país, esto sí ya queda a nivel del país, dice, bueno, hay que manejar tres competencias específicamente, que es competencia en interpretación y representación, competencia en formulación y ejecución y competencia en argumentación. Cada una de esas competencias, entonces, ¿qué contempla cada una de esas competencias? Por ejemplo, la primera que es interpretación y representación, esa competencia tiene que ver con manejo de información presentada a través de datos. Esos datos los pueden presentar a través de gráficas, a través de tablas, a través de ecuaciones, 
a través de figuras, a través de infogramas. Hay muchas formas de presentar la información de carácter cuantitativo. ¿Cómo la puede interpretar un profesional y cómo puede operar o utilizarla para su vida profesional? La segunda, digo, para su vida de ciudadano de cualquier lugar del mundo. La segunda tiene con, que ver con formulación y ejecución, y ahí sí está la parte de resolver problemas. ¿Cómo se resuelven problemas? Utilizando metodologías o herramientas básicas, básicas, fíjense que son básicas de las matemáticas. Y la argumentación, que es ya establecer estrategias, procedimientos, validar información, si están de acuerdo o no están de acuerdo, es válida esa información que me están dando o no es válida, y si no es válida, ¿por qué no es válida? ¿Dónde están las, eh, los condicionamientos que son erróneos dentro de una información que le están dando a uno? Entonces, ¿esa información sirve o no sirve? ¿La valido o no la valido? ¿Qué, es, qué se requiere? Fíjense que si... Vamos a ver qué conocimientos se requieren a este nivel de alfabetización matemática o de razonamiento cuantitativo. Está la estadística en primer lugar, pero no diga uno qué bruto, qué presentaciones de estadística. No, datos básicos, por ejemplo, tipos de representación de datos, tablas y gráficas, intersección, unión y contenencia de conjuntos. Conteo que utiliza principios de suma y multiplicación, azar y probabilidad, promedio, rango estadístico y población muestra nociones de inferencia muestral, error de estimación. Por el otro lado está la geometría, triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos, paralelepípedos rectos, cilindros y sus medidas. Relaciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas, desigualdad triangular y sistema de coordenadas cartesianas. Álgebra y cálculo. Funciones, razones, números con decimales, porcentajes, uso de las propiedades básicas de las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Relaciones lineales y afines. Razones de cambio, tasas de interés, tasas cambiarias, velocidad, aceleración. Como pueden ver ustedes, no es algo, no va a haber unas, como es temas nuevos, vamos a enseñar matemáticas. No, vamos a revisar los conceptos que ustedes tienen de lo que desarrollaron en el bachillerato. Entonces, no es nada difícil, pues, lo que ustedes saben sobre eso vamos a trabajar. De tal manera que la enseñanza ya de las matemáticas se deje cuando inicien cada carrera, verán que tienen que desarrollar ahí. Pero mientras, de, mientras tanto su vida diaria sigue siendo algo normal y que tienen que manejar conceptos matemáticos. Eh, Campos de actuación en todo, todo, hasta en la música. La música es un desarrollo, desarrollo no algoritmos que son muy matemáticos. Y quienes logran coordinar de forma adecuada los tiempos, producen unos sonidos muy agradables porque se trabaja dentro de lo que es la armonía. Entonces, hay gente que empieza estudiando carreras como, digamos, trabajo social. Y dije, no, pues yo no voy a necesitar matemáticas, ¿cuándo las voy a usar? Todo el tiempo, porque si usted va a manejar poblaciones, ¿cómo levanta un muestreo estadístico para establecer unos estimativos que ocurren o pueden ocurrir dentro de esa población que está analizando? Entonces siempre, como ustedes vienen del colegio, y en la parte final dice, ¿cuándo voy a usar las matemáticas? Porque a mí no me gustan. Y entonces la respuesta es, toda su vida, toda su vida las tiene que atalizar. No es cuestión de gustos, es cuestión de necesidad. En esos parámetros se es necesario moverse la mayor parte del tiempo. 
Uh, si usted va a ser ingeniero o una carrera de ciencias que puede ser matemáticas, física, química, biología, ahí tienen que desarrollar niveles de matemáticas de baja altura y ya empiezan a entrar en unos eh, requerimientos de abstracción bastante fuertes porque los modelos matemáticos ya es desarrollar procesos de ingeniería o procesos en ciencias a los cuales se les puede ubicar un modelo matemático. Y entonces ahí sí empezamos a mirar las matemáticas requeridas para la, el desarrollo de cualquier profesión. Entonces, desde, mirando esa perspectiva, entonces vamos a la siguiente, eh, esa... Esa, que, esa presentación les queda ahí disponible para el momento en que ustedes quieran entrar a revisarlas, la pueden, la pueden ver. Entonces vamos a la siguiente parte. Y vamos a mirar el siguiente video. Este video es del Banco de Desarrollo, el Banco Internacional. Eh, Banco Internacional de Desarrollo, el BID. Entonces, vamos a mirar ese video. Que también les queda disponible si ustedes los quieren mirar. son fundamentales para el desarrollo mental de los niños. Los ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a desarrollar teorías para llegar a ser pensadores independientes. Los estudiantes con una buena formación matemática logran tener un razonamiento lógico que les ayuda a resolver no solo problemas científicos, sino a enfrentarse a situaciones nuevas. Una vez asimiladas las habilidades matemáticas, estas se utilizan en todas las materias. El pensamiento crítico adquirido Ayuda a los estudiantes en todos los niveles, incluyendo la redacción de ensayos mediante el apoyo de ideas abstractas con hechos. A su vez, las matemáticas tienen una utilidad en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Esta es una de las razones por las que se relaciona el éxito en las matemáticas con el éxito en la vida. Lamentablemente, los estudiantes de América Latina obtienen muy malas calificaciones en pruebas nacionales e internacionales de matemáticas. ¿Cuántos alumnos pueden hacer sumas y restas cuando termina la escuela primaria? Solo uno de cada tres estudiantes puede hacerlo en muchos de los países. ¿Cuántos pueden resolver un problema que incluye las nociones de mitades y mediana? Ni siquiera uno de cada dos estudiantes de sexto grado es capaz de hacerlo. Los estudiantes de América Latina van a la saga de los estudiantes de Asia o Europa. Si se mantienen las tasas de crecimiento de los últimos 10 años, se necesitarían 21 años para alcanzar la puntuación promedio que hoy día tienen los países de la OCDE en matemáticas. ¿Se puede revertir esta situación? Sí, con una escuela que transmita una idea positiva acerca de las matemáticas. Una escuela que enseñe de una manera totalmente diferente. En lugar de memorizar fórmulas y conceptos, la escuela debe mostrar a los estudiantes experiencias reales y prácticas para que puedan buscar relaciones, validar teorías y comunicarlas. Los estudiantes aprenden más cuando tienen la oportunidad de encontrar sus propias respuestas, guiados por sus maestros. Los estudiantes han de entender los conceptos y no limitarse a repetir procedimientos mecánicos. Los niños que aprenden a pensar por sí mismos podrán resolver los problemas del mundo real y del mundo del mañana. Podrán destacarse tanto en la escuela como en la vida. Estarán preparados a ser ciudadanos productivos en la sociedad del conocimiento. El camino hacia el éxito en la vida comienza con las matemáticas. Para más información sobre nuestro enfoque de matemáticas, visite la página de educación del Banco Interamericano de Desarrollo.
¿Cómo les parece esa aseveración que hace el Banco Interamericano de Desarrollo? Estamos atrasados 25 años frente a Europa. Me parece algo bien complicadito. Quiere decir que los europeos en su desarrollo tecnológico tienen, lo han fundamentado bastante en la formación de sus, de su, de, de su talento humano. Podemos generar como hipótesis que el talento humano en Colombia todavía no está bien desarrollado y que el talento humano en Colombia está atrasado 25 años frente al talento europeo. Y ustedes, mis estimados jóvenes, forman parte de ese talento humano que se va a formar para el país. ¿Será cierto que estamos atrasados esos 25 años? Es una cuestión que se vuelve bastante interesante. Enseguida hay un documento. Antes de pasar a abrirlo, quiero mencionarles que al final vamos a abrir un espacio para preguntas mientras tanto vamos a ir en línea recta creo que por ahí los últimos 20 minutos al final de la mañana vamos a estar oyendo preguntas se van a habilitar unas por micrófono pero se van a habilitar otras a través del chat les abro este documento Sí. quiero que lo lean si quieren volver a oír el, que lo tienen ahí ya disponible, el video lo vuelvan a hacer. Y les tienen este, esta pestaña aquí que se llama Importancia de las Matemáticas, donde ustedes pueden colocar sus puntos de vista de reflexión sobre la importancia de las matemáticas para la vida, en la forma en que la quieran adoptar como ustedes quieran opinar, como quieran expresarse. Y me gustaría que dentro de esa expresión hagan alguna referencia a lo que dice el video de los 25 años de atraso de los, nosotros los latinoamericanos frente a los europeos. No sé si eso les llame, les toque por allá la fibra a ustedes, como que les diga, oiga, hay que pellizcarnos, ¿no? Porque ese atraso, pues lo único que nos trae es, eso afecta a la economía del país. Fíjense que las diferencias económicas de los dos continentes, tanto el europeo como el americano, son fuertes. ¿Y quién lo está diciendo? Pues uno de las eh, eh, organizaciones potentes en la economía del mundo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Si ellos nos dicen eso, es porque han hecho un estudio bastante fuerte. Entonces... Esta pestaña que ven ahí, matemáticas, después del documento que van a leer, tómense su tiempo para leerlo, reflexionen y coloquen sus puntos de vista donde dice importancia de las matemáticas para la vida. Volvemos a vernos el, el, qué? el, el espacio, que es un foro, realmente es un foro, pero no voy a debatir, sencillamente ustedes colocan su opinión. Eh, está abierto desde las 8 y 45 hasta las 9 y media de la mañana. De tal manera que a las 9 y media de la mañana volveré, volveré a entrar en contacto. Por ahora, lean, lean lo que tienen ahí y a las 9 y media hablamos nuevamente. ¿Listo? Procedan.
Tres minutos para cerrarse el... para cerrar reflexiones, porque no son comentarios, son reflexiones personales. Tres minutos para el cierre. que poniéndome tapabocas frente a la cama. Vamos a pausa activa en este momento. Se acaba de cerrar ya el, la plataforma Moodle, entonces vamos a pausa activa. Listo, profe. Entonces vamos a hacer la pausa activa antes de empezar la segunda sesión. Entonces lo invito a que se ponga de pie, aquí al lado mío, muy bien. Y vamos a empezar a hacer los ejercicios que tenemos preparados para el día de hoy. Invitamos también a las personas de, que están en, las, en sus casas para que se pongan de pie, se separen de la silla un momentico y vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar, profe? Vamos a empezar haciendo estrellitas con las manos al frente. Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos al lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Volvemos al frente. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí ya relajamos todo el cuerpo, ya estamos más activos. Ahora vamos a hacer un ejercicio facilito. La mano izquierda va a ir arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. La mano derecha va a ir al lado, al frente. Al lado, al frente. Al lado, al frente, al lado, al frente. Entonces vamos a combinarlo los dos. Va así. Al frente. Arriba. Al frente. O sea, como que abrimos y cerramos los brazos. Eso es. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Uno, dos. Muy bien, profe. Uno, dos. Eso es. Ahí en sus casas, vayan haciéndolo. Levanten los manos, levanten los brazos. Uno y dos. Muy bien, profe. Ahora vamos a cambiarlo. El derecho va arriba y abajo y el izquierdo va al lado y al frente. ¿Listo? Entonces, fácil. Arriba al frente, arriba y al frente, arriba, al frente, muy bien, arriba, al frente, más rápido, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, muy bien, profe, entonces vamos a hacer otro ejercicio sencillo, 
Ya hicimos eh, estas activaciones musculares del, de la parte de los hombros. Entonces vamos a empezar a rotar la cabeza. Movimientos suaves. Para que los músculos del cuello también se activen y podamos estar en nuestro 100% toda la jornada. Vamos hacia el lado contrario, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, profe. Y el último ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de coordinación. Entonces vamos a ir. El, número, el movimiento número uno va a ser manos arriba. Movimiento dos, en la cabeza. Tres, en los hombros. Cuatro, a la cintura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, digo tres, dos, uno, dos, uno, dos, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, uno, dos, uno, tres, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, profe. Y con eso acabamos, con eso terminamos. Esa es la pausa activa de este momento, profe. Podemos continuar y nos vemos más adelante a las 10 de la mañana, muchachos. Muchas gracias por su participación. Continuamos. Están todos, van al Moodle, al Moodle ¿no? Eh... Ya vimos el qué en primer lugar, qué es eso del razonamiento cuantitativo, ya vimos los fundamentos conceptuales, ahí les queda la presentación, si ustedes lo quieren revisar, hay un video, hay un documento. Entonces, después vimos el por qué, importancia de las matemáticas para la vida. Bien. Vamos a revisar el razonamiento del Vamos a revisar ese tema del razonamiento cuantitativo y por qué. Hombre, oh, porque eso es necesario. Sea o no sea ingeniero, sea o no sea científico, cualquier ciudadano debe manejar el tema. Ahora viene la siguiente parte y, y qué, 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 qué tema vamos a ver. Vamos a repasar, más bien es el término, qué tema vamos a repasar. En este momento les voy a descubrir un tema que dice representación gráfica de datos. Fíjense que es un cuadernillo, un documentico preparado, no, bueno, ningún documentico, un documento preparado por el SENA. Entonces está muy bien desarrollado. Y el siguiente es un documento que yo mismo les preparé tomando de aquí y de allí, haciendo un resumen de conceptos relacionados con razones y proporciones. Entonces vamos a revisar esos dos, eh, los eh, marcos conceptuales que están presentados ahí para resolver el primer cuestionario que se los estaré realizando a las diez y media de la mañana. Entonces en este momento ustedes repasan hay una cuestión que se llama hoy en día el aprendizaje autónomo. Yo diría en este momento más bien un repaso autónomo, porque estos son temas que se ven en bachillerato, no hay nada nuevo. Son temas que se vieron en el bachillerato, entonces yo en, en, algunos de ellos los resumí, se resumen en, en dos palabras que se llaman relaciones y proporciones. Y con, esas, con ese concepto, esos conceptos de relaciones y proporciones, se resuelven muchísimos problemas. Entonces, ese es un primer aspecto que hay que revisar. Y la representación gráfica tiene que ver con la primera competencia. Interpretación y representación. ¿Cómo se representan los, los datos? Esta es la siguiente parte. Es, bueno, ¿y cómo los entiendo? ¿Cómo los interpreto? Entonces, revísenlo para volvernos a ver a las diez y media de la mañana a las 10 hay descanso, de 10 a 10 y media, pero el descanso de ustedes creo que va a ser más corto mientras leen y revisan bien esos documentos. Ya saben que es importante mirarlos, son de aplicación continua. Revísenlo y nos vemos a las 10 y media para resolver el primer cuestionario. Listo, 
Creo que a las 10 les, voy, les vamos a hacer una llamada, un llamado para la siguiente pausa activa, que es a las 10 de la mañana. No sé si hacerlo a las 10 y media mejor. A las 10 y media. Cuando vayamos a arrancar la resolución del cuestionario, ahí hacemos la pausa activa. Entonces, chicos, tienen esos dos documentos. Se llama repaso o revisión autónoma. Adelante, trabajen, nos vemos. ¿Listo? Apago.
Listo muchachos, entonces volvemos a la actividad del día de hoy. Recuerden que hoy iniciamos nuestro módulo de razonamiento cuantitativo. En este momento vamos a hacer una actividad para darle inicio a la segunda sesión del día, de después de las 10 del receso. Entonces vamos a jugar eh, con ustedes, al igual que todos estos días lo hemos hecho. Tenemos dos participantes aquí, dos invitados, dos tutores, y el profe que también va a colaborarnos a, con los participantes. Entonces, muchachos, la dinámica es igual que el día de ayer. Levanten la mano para que nuestro equipo de, de logística les pueda activar el micrófono, les pueda activar la cámara y ustedes puedan jugar con nosotros. ¿Qué vamos a jugar hoy? ¿Qué vamos a, a, a hacer el día de hoy? Hoy vamos a jugar eh, eh, pinturillo. ¿Se llama o se consigue por internet? ¿O es solamente como dibujar? ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros aquí, el grupo de nuestros dos tutores y el profe, van a estar dibujando. Y ustedes en sus casas tienen que adivinar qué está dibujando el profe. Van a ver una unas categorías que lo vamos a, a escoger al principio y al final, pues el equipo perdedor tendrá que hacer la penitencia. Y igual que todos los días. Entonces, mientras los muchachos van alzando la mano para ver quién quiere participar, entonces los invito a que cada uno de ustedes rec les recuerde a nuestros, a nuestros compañeros quiénes son, qué hacen, qué, qué tutores son. Cuéntanos. Hola, Brian. Buenos días. Eh, mi nombre es Jaime Caicedo, soy el tutor número 7 y soy estudiante de la carrera de Derecho. De la carrera de Derecho. Ok, y tú, cuéntanos. Hola Brian, buenos días y buenos, buenos días. días a todos los presentes. Eh, soy Sebastián López, el tutor número 12 y soy estudiante de la carrera de Derecho, al igual que mi compañero Jaime. Vale, listo. Y bueno, el profe, el profe ya, listo, profe, vuelve y preséntese. ¿Quién es usted, profe? Buenos días, Adolfo León Arenas Landines. Estoy a cargo de razonamiento cuantitativo por este tiempo. Listo, profe. Entonces, sí, como lo, lo veníamos diciendo, pues hay participantes que lastimosamente no se han podido conectar en el transcurso de la mañana y ya ahorita se están conectando y bueno, ya están conociendo de nuevo al profe. Entonces, tenemos a alguien ya, Caterine Gamboa. Gamboa. Hola Caterine, ¿cómo estás? Te invitamos a que actives tu cámara, tu micrófono para que te podamos ver. Uy, ya te estamos viendo, ya te estamos viendo, no te escuchamos. Vemos que no tienes el micrófono activado. Ya. Ahora sí. Buenos días. Buenos días, Caterine, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Desde dónde nos Feliz. saludas? De Bucaramanga. De Bucaramanga. Caterine, te vamos a poner a escoger con quién de estos tres participantes quieres trabajar hoy. Ay, con el profesor. Bueno, a Caterine. Ya tienes grupo con el profe, profe, con Caterine. ¿Listo? Listo. Entonces, el profe va a dibujar acá y su merced va, tiene que adivinar qué está dibujando el profe. Listo, entonces esperamos los otros dos compañeros de Jaime y, y, y nuestro siguiente tutor. ¿Quién está más por ahí? Andrés Álvarez está por ahí también. Andrés. Andrés, activa tu cámara. Muy bien, ya te vemos, Andrés. ¿Qué tal? Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas? Desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Desde eh, aquí, aquí a la vuelta de, de la esquina, ¿no? Un saludo, y Andrés, ¿qué quieres estudiar en la UIS? Economía, aunque Econo. bueno, la verdad estoy interesado por licenciatura. Estoy interesado en licenciatura en literatura y lenguas castellanas, aunque viendo el pensum y pues me di cuenta de que no habían cupos, entonces tengo planeado algo si yo a acceder a la UI. Vale, vale, así va a ser. Andrés, muchísimas gracias. Y tenemos a Andrea Leal. Andrea, ¿cómo estás? Ya te vemos, no te escuchamos, pero te vemos. Hola, Hola buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas? De Bucaramanga. De Bucaramanga también. Bueno, hoy le estamos dando paso primero a las damas. Andrea, ¿con quién quieres participar? ¿Con Sebastián o con Jaime? Sebastián Con Sebastián, ¿no? Y dejaron a Jaime 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 va con Andrés Listo muchachos, entonces les vuelvo a explicar la, la metodología Los participantes aquí en el, en, en el CENTIC, en nuestro edificio de la UIS Van a venir aquí al tablero a dibujar eh, lo que yo les vaya a decir por interno Y ustedes tienen que adivinar, tienen un minuto para adivinar tienen que ayudarles, ¿por qué? Porque a ellos les va a tocar penitencia aquí Y a ustedes en sus casas, el último, el que no adivine Penitencia. Listo, muchachos. Entonces, como escogieron primero, profe, lo invito al tablero, muchachos. Los invito a que esperen allá un chico. Sí, solo un, un solo color. Eso es facilito. Caterine, te vamos a dar la posibilidad. Hay cuatro categorías. 
películas, profesiones, objetos o lugares o animales. Entonces, ¿Animales? ¿qué quieres? ¿Animales? ¿Listo? Entonces, Ajá. profe, no puede decir, no puede hablar. Solamente va a ver el que yo le señale y su merced lo tiene que dibujar. ¿Listo? En un minuto. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, empezamos ahora. Tiene que no soy tan bueno para dibujar. Bueno, el profe dice que no es tan bueno para dibujar, pero bueno, ahí vamos a ver las capacidades del profe. Eso es. Muy bien. ¿Qué será? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Caterine, ¿qué será? ¿Una mariposa? No. ¿Una li libélula? Parecido, parecido. ¿Una mosca? Una mosca, no. Ahí el profe está haciendo una característica muy especial de este animal. Una hormiga, no. No, es un animal que vuela. Vamos, 30 segundos. No, pues... ¿Un qué? Murciélago. Un murciélago, muy bien, Caterine, profe. Bien, Caterine. <ríe> muy bien esa comunicación. Qué buena comunicación tuvimos los dos. <ríe> muy bien, vea, el profe ya va ganando. Entonces, ya no tiene cara de murciélago, pero bueno. No tiene cara de murciélago, pero lo adivinó. Se pudo comunicar. <ríe> Entonces, invitamos a Sebastián a que venga acá. Sebastián, bueno, va ganando el profe, va ganando el equipo del profe, muy bien. Sebas. Con tu compañera Andrea, Andrea, vamos a seguir con la misma categoría de animales. Listo. Entonces, Sebastián no puede hablar de a partir de este momento y va a dibujar lo que yo le diga. ¿Listo? ¿Ok? Sebastián, a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. ¿Qué es eso? Sebastián, ¿qué animal es eso? Un cocodrilo. ¡Un cocodrilo! ¡Vea! Muy bien, Sebastián. Vea. ¿Eso parece cocodrilo? Sí, ¿no? Sí, Tal vez. No lo siento parecido. No, no, no está parecido, no está parecido. ¿Sí o no, profe? No, no. Muy bien, muy bien, Sebastián. Buena comunicación con Andrea. Entonces invitamos a Jaime para que... Si quiere, darle el marcador a Jaime. Para que... Vamos a ver esos dotes artísticos de Jaime, estos abogados. ¿Cómo les va? Entonces, Andrés... Activa tu micrófono para que estés muy pendiente de lo que le toca a Jaime. Jaime, le va a tocar uno fácil. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Comenzamos. Uy, Jaime es zurdo. Muy bien. ¿Eso qué, qué es eso? Un oso. ¿Un oso? No, no es un oso. Un león. No, ¡Un león! león. <ríe> muy bien. <ríe> bueno, eso dibujos. Vale, Jaime, qué buena comunicación, qué buena comunicación, Andrés. Ya pasé. <ríe> Muy bien. Ese, ese león está como raro, le faltaron, le faltó la cola. <ríe> Muy bien. Bueno, vamos con la segunda ronda. Profe, siga aquí y invitamos a Caterine a que active su micrófono. Caterine, esta vez escoge el profe. Profe, películas, profesiones o objetos y lugares. Profesiones. Profesiones. Caterina, van profesiones. ¿Listo? Vamos a hacerle... Entonces, ¿vas con este? Sí. ¿Sí? Listo. Caterina, la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Recuerden que son profesiones. Ok, ok. ¿Qué será eso? Eh, ¿Enfermera? No, parecido. Doctor. Parecido. Es que quiere mm. decir doctor por decir médico. <risa> Vean, el, profe se la, médico. el profe se la sopló. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero ahí estaba, ahí estaba. Es que en el conocimiento de ellos el doctor es el médico. Sí, exacto, eso sí es muy cierto. En, eh, digamos que las personas en general cuando vamos al médico es al doctor, ¿sí? Pero pues su profesión es médico. Muy bien, Caterine, muy bien, profe. Invitamos a Sebastián. Bien, Caterine. <risa> Invitamos a Sebastián a ver cómo le va en esta ronda. Sebas, profesión. 
¿Listo? La cuenta de tres. Uno, dos, tres. Fácil. Andrea, Andrea, muy pendiente del dibujo de Sebastián. Sebastián, ¿qué es eso? Andrea, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Policía? Tiene como gorrito. No, policía no es. Está lejos de ser un policía. <risa> Tiene como gorrita. Le falta algo clave. ¿Qué será eso? Gorrita y corbata. Andrea, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Una pala? ¿Una... <risa> ¡Vamos, Andrés! ¡20 segundos! Te falta lo más clave. ¿Qué es eso? ¿Juez? ¿Un juez? ¡Ah! Un piloto. ¡Muy bien! Muy bien, ¿eh? Muy bien, Sebastián. Bueno, con esos dibujos. Ahí está. Clarito. Clarito. Ahí está. El piloto de avión. Muy bien. Y vamos con el último participante. Vamos con Jaime. Vamos a poner la más difícil a Jaime, ya que vamos terminando. Jaime. ¿Difícil? Fácil. Vamos, Andrés. Uno, dos, tres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Comediante. Dicen aquí, comediante. No, no es comediante. ¿Qué es eso? Un cantante. Un cantante. Muy bien, muy bien. Muchachos, felicitaciones. Estos participantes del día de hoy son buenos comunicadores. Se pudieron comunicar muy bien con ustedes allá en sus casas. Vean que esto no es, no es una pared para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, para que puedan participar. Muchachos, muchísimas gracias. Le damos paso al profe porque ya vamos a empezar con la sesión de las diez y media de la mañana, con todas las actividades que él les tiene programados. Nos vemos más adelante. Muchas gracias por participar, muchachos. Saludos. Bueno. Continuando. ¿Ya vieron algo de conceptos temáticos? De marcos conceptuales. Y viene la pregunta, ¿y ahora qué hago con eso? Entonces, vamos a, vamos a utilizar una estrategia didáctica que es utilizar la evaluación como estrategia de aprendizaje. ¿Sí? O sea, no es una evaluación diagnóstica, ni sumativa, ni, ni acumulativa, ni nada de eso. Es una, una serie de eh, situaciones problemáticas en las cuales ustedes van a revisar sus conocimientos frente a esos elementos. En el... En el en la segunda diapositiva que les presenté sobre la estructura de razonamiento cuantitativo, vamos a revisar la primera evidencia, y es cómo manejan, cómo interpretan, cómo revisan ustedes la información presentada en diferentes métodos. Eh, voy a abrirles el cuestionario, les voy a dar media hora, en este momento a partir de las... Eh, faltando 20 para las 12 van a tener media hora uh, hay un link que se les va a enviar para que ustedes entren a resolver el cuestionario directamente sin embargo eh, la respuesta la voy a mirar allá y después hago la retroalimentación punto por punto eh, en este momento les abro el cuestionario poder el Moodle pero ustedes lo van a contestar a través del link que se les va a presentar entonces, en este momento está abierto el cuestionario. Pueden empezar ya a revisarlo. Son nueve preguntas, no hay prisa. Le estoy dando tres minutos por pregunta. Algunos los pueden hacer en menos tiempo, otros en más tiempo. Se trata más de correr a, re a resolverlo, es interpretar bien la información que tienen 
y buscar la opción correcta que corresponde a la pregunta que se les está formulando. ¿Listo? Deben responder este cuestionario a través del link. No tiene ningún efecto en la prueba que van a realizar el próximo sábado. Como les digo, es una estrategia de aprendizaje utilizando la evaluación. Adelante. Charlamos a las 11 y 10 nuevamente. Jaime, se cierra a las 11 y 10.
Listo. Regresamos. Muy bien la participación. Creo que pasamos del 50% de, de, de respuestas a... De pronto, pues habrá gente con dificultades en cuanto a conexión, en cuanto a las herramientas, los elementos, pero de todas maneras la, la participación fue bastante interesante. Vamos a pasar a la etapa de retroalimentación. Cuando la terminemos vamos a tener dos opciones de comunicación. La número uno es a través de el video, del, que me habilitarán aquí unas personas para eso. Y los otros lo harán a través del chat, del chat del Zoom para preguntas que tengan a bien hacer sobre este primer tema, que como les dije correspondía a la competencia, interpretación y representación y a la evidencia 1.1, como está planteada ahí en el cuestionario, el estudiante da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos, como series, gráficas, tablas y esquemas. Ya tengo aquí la, las respuestas fresquitas, cuántos contestaron, cuántos no contestaron, etcétera. Digo, no, cuántos, para cada opción, cuál fue el número de respuestas. Tenemos 566 respuestas. Sí, creo que hay 1958 en el momento, hicimos una contabilidad de 958 personas. Hay 566 respuestas, lo cual me parece bastante acertado, bastante bueno. Vamos a retroalimentación. De todas maneras hay que tener en cuenta que la competencia se forma haciendo, trabajando. Es la única forma de que usted vaya desarrollando porque en el desarrollo es que usted da cuenta. Lápiz y papel para que ustedes vayan haciendo tomando apuntes, eh, tienen el cuestionario ahí en su mano y prefiero que ustedes mismos escriban la solución, aquellos que necesitan escribirlo. Eh, les voy a compartir pantalla. Entonces... Esto sí, eh, si yo amplio la presentación, si pongo pantalla completa. Eh. Listo. Entonces, la prueba número uno. Pregunta número uno. La opción correcta era la B. Hay una cosa importante, y una vez voy a empezar a utilizar el, el lápiz. Fíjense que eh, vamos a trabajar con las barras negras. Aquí dice que el arroz, eh, esto es una aclaración que dice que la gráfica, el arroz se señala por en negro, mientras que la cebada está en transparente. Entonces la pregunta dice, en el gráfico se muestra la producción en toneladas de arroz y cebada en tres meses del año. ¿En qué porcentaje aproximadamente desciende la producción de arroz entre enero y febrero? Miremos la solución. Para eso entonces borremos aquí, cerremos aquí para poder avanzar. Ahí está la solución, voy a ampliar a ver si me deja. Parece que sí. Allá está en pantalla, ellos tendrán pantalla completa, no se sabe.
no me quedé con el anotador. Listo, pantalla compartida. Creo que me toca dejarlo así para poder hacer las anotaciones. Entonces, me están pidiendo qué porcentaje de baja la producción de febrero con respecto a la de enero. Fíjense que la producción de enero son 20 toneladas. Ahí el gráfico lo dice, como les mencionaba anteriormente. 20 toneladas es la producción de arroz en enero y 15 toneladas la producción de arroz en febrero. Entonces, producción de enero 20 toneladas, producción de febrero 15 toneladas, disminución de la producción 20 menos 15 igual 5 toneladas, aplicando proporciones. Entonces, ahí está la razón de ser por las cuales les puse ese documentico. Les cuento, ese documento, los chilenos nos están llevando ya ventaja a los colombianos en el manejo de estas tendencias modernas de educación y sobre todo la tendencia de las competencias que ha adoptado la comunidad europea. Y ellos tienen unos textos para educación, mmm, lo mismo que es aquí el bachillerato, que tienen un buen, eh, una, un, unas buenas estrategias, unas buenas metodologías para el desarrollo. Y le dan mucha importancia al tema de las relaciones y las proporciones. Entonces, afortunadamente encontré documentos chilenos, ni siquiera colombianos, chilenos, muy bien desarrollados sobre el tema de las relaciones y las proporciones. Entonces, fíjense que aplicamos proporciones. La producción de enero, que corresponde a 20 toneladas, es al 100%. Por eso les puse el tema del porcentaje también ahí en lo que les di. Como 5 toneladas, que representa la disminución, equivale a un porcentaje X. X igual a 5 sobre 20%, 25% disminuye la producción, lo cual nos dice que la respuesta correcta es B. Aquí en la información que me acaban de pasar, me dicen de 566 respuestas, el 25% tomó la B, 40% la A, 33% la C y 45% la D. Entonces, para que tomen nota, escriban, por favor, vayan revisando, vayan ajustando. Si aquí tienen sus dudas, van y revisan el, nuevamente el documento. Si tienen alguna duda sobre la representación gráfica, también vuelven y la revisan. Nos vamos con la segunda pregunta. En el gráfico de la producción, en tres meses del año... ¿Qué porcentaje de la producción total de arroz representa la producción del mes de febrero? Entonces, fíjense que es cuestión de sumitas. ¿Cuál es la producción total de arroz? Creo que me voy a quitar el, este porque me paña las gafas. Fíjense que la producción de arroz son 20 toneladas más 15 toneladas más 10 toneladas. ¿Correcto? Y la producción del mes de febrero... Son 15 toneladas. ¿Qué porcentaje es? Creo que en este caso, estas son las opciones del, de las respuestas y los porcentajes son esos. Gracias. Gracias por decírmelo. No le, ¿Dónde están? ¿Cómo es la cuestión? Hay una corrección porque de pronto por ahí quedan un poquito. El porcentaje es 79.9% de respuestas favorables, quiere decir que casi el 80% o prácticamente el 80% estuvo COAP en esta pregunta, estuvo bien. 
Sin embargo, fíjense que no se llega al 100%, ¿no? Normalmente se dice pregunta fácil, pero llegar al 100% no, no es tan viable. ¿Qué porcentaje de producción total de arroz? Y aquí esto no está en colores y me deja out. Voy a esperar un momentico que me están haciendo una impresión en color. Y con la impresión en color sí estoy un poco mejor porque aquí sí quedé out. En todo caso vamos a ver la solución y con la solución vamos a dar eh, la respuesta de una vez. Entonces dice producción total de arroz son 45 toneladas y producción del mes de febrero 15 toneladas. Volvemos a aplicar las proporciones. 45 toneladas es al 100%, como 15 toneladas es a un porcentaje X. Luego el porcentaje es el 33,33%. Gracias. Eh, la respuesta correcta es la de y la cantidad de personas que respondieron, la D es el 42,6%. Listo, muchas gracias. Correcto. Por favor, tomen, escriban, miren la solución, anótenla, porque para que ustedes tengan memoria, tengan información y oiga, ¿por qué la embarré aquí? ¿Qué me pasó? porque no tomé bien las proporciones, será que tú tomé a, ligera, a la ligera el tema de las proporciones, no le puso suficiente cuidado y no la desarrollé. Miré muy a la ligera el material, lo miré superficialmente, me pareció algo vago, que no tenía mucho cuidado. Fíjese, vamos en menos del 50%, el primero 80%, pues obviamente el primero es... El grado de dificultad es la pregunta de menor dificultad de este cuestionario. La siguiente sube un poquito la dificultad, pero no la sube mucho. Yo creo que está casi en lo mismo. Pero sin embargo, el, la cantidad de gente que lo respondió bajó. La pregunta es, ¿qué lo sacó de línea? Y ahí es donde vienen las preguntas. Por eso es importante el material que les puse y por eso es importante tomar nota de lo que les estoy diciendo, porque este material no se lo voy a liberar si usted no escribe, tampoco le voy a poner lo otro de papaya, usted tiene que escribir para que pueda aprender. Mientras usted no se siente a hacer cuentas, usted no puede desarrollar aprendizaje. El aprendizaje visto, 10%. El aprendizaje escrito, 60-70%. Vamos con la tercera pregunta. Esta es un poco más compleja. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay un gráfico, lo podemos, hay un gráfico que me muestra cuál es la tendencia de los estudiantes y está en negro secundaria y en transparente universidad. Entonces, aquí dice, de la información ofrecida en el gráfico podemos concluir, primero, que el porcentaje de estudiantes universitarios duplica al de estudiantes de secundaria para los cuales el uso más frecuente de Obtener información académica es el Internet. Entonces, ¿a qué le educan los estudiantes el uso del Internet? Unos para información académica, fundamentalmente los universitarios, fíjense que los de secundaria, así como ustedes, mucho menos. Eh, a comunicación, los, eh, ahí suben los de secundaria frente a los universitarios y el entendimiento, entretenimiento, suben los de secundaria frente a la universidad. Entonces, tienen tres afirmaciones. La primera fue la que se dijo, la segunda, hay el mismo porcentaje de estudiantes de secundaria de universidad cuyo uso más frecuente es otro. Y el tercero, el 75% de estudiantes de secundaria y 50% de estudiantes universitarios usen internet para comunicarse o entretenerse. Entonces, fíjense que la pregunta aquí tiene otro matiz, no me están preguntando un número, me están preguntando cuál de las tres afirmaciones anteriores es correcta. Y entonces el A dice, solamente es correcto la una. El B dice, son correctos lo, eh, la afirmación 2 y la afirmación 3. 
El C me dice, no señor, es correcto la afirmación 1 y la afirmación 2. Y el B me dice, no señor, tampoco, es correcto la afirmación 1, la afirmación 2 y la afirmación 3. Entonces, ¿en qué se, se basa este tipo de pregunta? Y es en mirar cuál de esas tres afirmaciones es cierto. Esa es una especie de tomar gráficas, pero argumentar alrededor de esa gráfica. Entonces, hay gente que especula sobre los temas y hay que entrar a ver qué tan cierto es, si es en especulación o hay evidencia en eso. Entonces, nos vamos al primero. Dice, el porcentaje de estudiantes universitarios duplica el de estudiantes de secundaria para los cuales el uso más frecuente de obtener información académica es Internet. Vamos a ver cuántos estudiantes de secundaria hay y podemos ver que hay 32 más 64, 96, eh, más 56, 142, 152, más 8, 160. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? Estudiantes de secundaria 160 y estudiantes universitarios 200. Y efectivamente, si sumamos 80, que es blanco, tomo el anotador, ¿sí? Si tomo esta cifra, que son 80 aquí de estudiantes universitarios, 60 aquí y 50 aquí, esa suma me da 8 y 6, 14 y 5, 21. 200, ¿Qué, petón? 8 y 6, 14 y 5, 19, ah, es que me falta aquí un tricito, aquí me faltan 10 y esto me da 200. Entonces son 8 y 6, 14 y 5, 19, 200. Entonces, aquí lo que me hace es que esto se vuelve un poco más engorroso, pero bueno, ayuda bastante. Entonces tengo 160 de secundaria, 200 de... ¿qué, qué relaciones tengo? Entonces, uso de la Internet, estudiantes de secundaria, por renta de estudiantes de secundaria que usan el Internet para la información académica, 32 sobre 160 por 100, que equivale al 20%. Relación de proporciones, aquí ya la desarrollé directo, ya saben cómo se plantean las proporciones. Cómo se plantean las, las proporciones. Porcentaje de estudiantes que de la universidad que utiliza el internet para la información académica, el 40%. Quiere decir que esa información es verdadera. ¿Qué es lo que me dice eh, la primera aseveración? <coughs> que el porcentaje de estudiantes universitarios duplica el de estudiantes de secundaria para los cuales el uso más frecuente de obtener la información académica es internet. Luego la afirmación es correcta. Sí, mire, aquí demostramos que los estudiantes uni universitarios el 40% usan el tiempo que, de, de uso del Internet para académica, es 40%, mientras que el 20% lo utilizan en la educación secundaria. Segunda información. Entonces, para otros usos, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes de secundaria? Nos vamos a la gráfica. No encontramos en otro... Tomamos el anotador y encontramos, pero no se me vino el anotador, ahora sí se me vino, que 8 de secundaria utilizan el internet para otras cosas, mientras que 10 estudiantes de universidad utilizan el internet para otras cosas. Eh, ¿Qué porcentajes representan? Entonces nos damos cuenta que 8 representa un 5%, Mientras que 10 de la universidad representan un 5%. Y esta afirmación se convierte en verdadera. ¿Correcto? Y nos vamos para la tercera afirmación que dice que el 75% de secundaria y 50% de universidad usan internet para comunicarse o entretenerse. Entonces, ¿cuántos estudiantes utilizan el internet para comunicarse o entretenerse y de, vemos que del, de secundaria tomo el lápiz de secundaria son 64 más 56 estamos hablando de 120 mientras que de universidad 
110. Si vamos... Si vamos a ver la solución, espere que aquí no pude borrar. Ahora sí y ahora sí. Entonces nos damos cuenta que el porcentaje de estudiantes que utiliza para comunicación y entendimiento del de secundaria son el 75%, mientras que de la universidad son el 55%. Falsa, porque en la afirmación me estaba diciendo que era el 50%, y me doy cuenta que es el 55%. Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que la primera afirmación es verdadera, la segunda afirmación es verdadera y la tercera afirmación es falsa. Debe haber una opción que me diga que es verdadero 1 y 2, y esa opción cuál será, me dice que es la opción C, y efectivamente esa es la respuesta verdadera. Tenemos para la C, 20.1% de estudiantes de los 566 que hay eh, respondieron favorablemente esa. Que mire que ya se bajó mucho más. Porque esta pregunta presentó un grado de dificultad. Fíjese que es pensamiento. Creo que el profesor Gonzalo Ordóñez les habló de pensamiento crítico desde la visión de la lectura. Fíjese que Primero hay que tener una visión de lectura crítica, leer bien esto para poder sobre esa lectura bien hecha aplicar los conceptos matemáticos. Fíjense que todo se va juntando. Nos vamos a la siguiente pregunta. Dice, el gráfico muestra el porcentaje de electrodomésticos importados en el año 2015 de acuerdo al país de origen. Entonces dice, si en el año 2015 se importaron 750 mil electrodomésticos, ¿cuántos fueron de origen mexicano? De México vemos que se importó el 31%. Eso se reduce solo, fíjense que hasta ahora hemos hecho sumas y multiplicaciones, no hemos hecho más nada. Creo que me fui al que no es. Es aquí. Es una multiplicacióncita, ¿sí? Relación de proporciones. ¿Sí? Si 750 corresponde al 100%, el 31% a cuántos corresponde? X corresponde al 31%. 232.500 electrodomésticos se reduce a una multiplicación. Aquí ya desarrollé la relación de proporciones porque ya les dije cómo se hacen. 232.500 equivale al B. Esa es la pregunta 4. Y es, corresponde al 87.5%. 87.5% lo contestaron favorablemente. Entonces, bueno, me parece muy bien. Fíjense que empezamos casi en el 80, bajamos al, un poco menos del 50, bajamos al 20%. Esta pregunta vuelve a catapultar. Entonces, el concepto de porcentaje en lo básico está bien, pero el manejo de información que involucre porcentajes hay que pulirlo y procesarlo porque ahí todavía no alcanza. Vamos para el siguiente. También es sobre porcentajes, pero el grado de dificultad aumenta, ¿verdad? Aumenta, dice la afluencia de turistas en tres zonas, A, B y C, 
del distrito de Chivay, no sé dónde queda Chivay. ¿Alguien lo conoce de ustedes? Bueno, me dirán. En el 2015 fue de 50 mil personas y en el 2016 aumentó en 20%, como se muestra en los diagramas. En el 2016, perdón, en el 2016, en el 2015 tenía 10%, pero en el 2016 ya tiene 15%. Entonces dice, ¿en cuánto varía la afluencia de turistas en la zona B? Tengo un porcentaje de respuestas favorables, la respuesta favorable es la A, aumenta en 4.000 y veo que hay 29.9% con respuestas favorables. Aquí hay un poco más de elaboración y me gusta esa, ese 30%, quiere decir que aquí como que comenzaron a, poseer, a colocarse en un poco más de pilas. Y a decir, wow, aquí toca ponernos las pilas porque esto se está poniendo serio. Y entonces, turistas en la zona B en el 2015, es un 10%, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? 10% en el 2015 y en el 2015 uh, entraron 50 mil turistas. Entonces, quiere decir que en la zona B en el 2015 entraron 5 mil turistas. ¿Cuánto es el aumento de turistas para toda la región? El 20%, lo cual implica 10.000. Quiere decir que en el 2000 hubo, 2016 hubo 60.000 turistas. Y en la zona B, un 15%, lo cual quiere decir que en la zona B hubo 9.000 turistas. Luego el aumento es 9.000 menos 5.000, 4.000. Escriban, escriban, los que están en el 70%, escriban, escriban. Los del 30% se pueden quedar quietos que el 29.9, los demás escriban, escriban lo que está ahí, la respuesta correcta es la A. Vamos a la pregunta número 5, nos fue el tiempo. Preguntas por chat, mañana me las entregarán antes de regresar y miramos a ver qué podemos responder, pero formulen preguntas por chat. A ver qué inquietudes, ya no alcanzamos a hacer la... La que el contacto por por video. Vamos para la pregunta número 6. Me imagino que ya copiaron. Preferencias del público respecto a los candidatos a la alcaldía de cierto distrito de Lima. Señale la alternativa correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Entonces hay cuatro opciones de respuesta. La pregunta es buscar la, cuál es la verdadera. ¿Cuál de esas es verdadera? Una torta de estas tiene 360 grados, lo cual quiere decir que si usted la divide en cuatro partes, ahí los 360 grados equivale al 100%. Si usted la divide en cuatro partes... Cada parte será el 25%, o sea que 90 grados corresponde al 25%. Como pueden ver directamente, la A es un ángulo recto. Ese ángulo recto implica 90 grados. 90 grados implica 25%, por consiguiente la A es falsa. El 38% de preferencia la tiene el candidato B. Bueno, eso sí hay que calcular, son 120 grados. Volvemos a las proporciones. Entonces, estoy con la primera, la A. Si 360 equivale al 100%, 90 grados. Si 360 grados equivale al 100%, 90 grados a cuánto corresponde, el 25%. Por consiguiente, la primera afirmación es falsa. La segunda, si 360 grados equivale al 100%, 120 grados equivaldrá al 33,33%. Luego, esa e afirmación es también falsa. Vamos con la C. ¿Cuál es la afirmación C? Los candidatos C, D y E suman aproximadamente 42% de preferencia. ¡Ah, caray! Entonces, si tenemos B, 120 y A, 90 grados, tendríamos 210 grados. Entonces, vamos a ver que la suma de grado de los sectores C, D y E es 360 menos 120 menos 25. 
360 que es todo el círculo menos 120 menos 25 ¿Sí? lo cual equivale a 215 grados ah, aplicamos proporciones como son de canzones con esas proporciones no, no, ya, ya vamos con cinco ejercicios y todavía sigue jodiendo con lo mismo de proporciones entonces X me da 41,66 aproximadamente 42 grados y por eso aquí les puse el término aproximadamente. ¿Eh? Si no le pongo aproximadamente, tendría que haber puesto 41.26 y ustedes se la pillan. Y dicen, no, pues es por ahí aproximadamente. Si es 41,26%, vale, esa es. Entonces, no les doy esa pista. Y la última, los candidatos C y D suman igual porcentaje de preferencia que el candidato A. No hay datos que me permitan hacer esa afirmación. ¿En qué datos puedo decir eso? No los hay. No hay cómo decir que eso es cierto. ¿Sí? Entonces, no hay datos que sustenten la afirmación. Por consiguiente, la respuesta correcta es la C. Espero que hayan tomado los datos. Esa es la número 5. No. Esa es la número 6. Y la respuesta correcta es la C, 42%. Y veo aquí que la C la tomó un 29,2%. No, estoy mirando que no es. Perdón. Tampoco. Oiga, qué bien, porque creí que iba a estar más floja y hay un 52.1% que respondieron favorablemente a esa opción. Qué bien, sería que hicieron bien los cálculos, me deja la inquietud, porque esta era de un poquito más de proceso, ¿verdad? Había que procesar un poco más, pero veo buenas respuestas. Tal vez le llamó a la atención ese aproximadamente y dijeron, mmm, como que esa puede ser, pero lo pusieron en términos matemáticos o no, porque no siempre es así. Eso toca jugar con matemáticas porque lo contrario no funciona el asunto. Nos vamos para la pregunta número 7. Y es una forma de representar datos y representar información. Vuelvo y tomo aquí el lápiz. Pueden observar que este es Carlos, línea continua es Carlos. Fíjense cómo va cambiando la velocidad. Esto es distancia contra tiempo, luego la pendiente se llama velocidad. Fíjense que Carlos aquí empezó rápido, luego bajó la velocidad, se quedó quieto. Y luego siguió combinando a buena velocidad y sacó todo el tramo derecho. Carlos, desde que arrancó hasta que terminó, fue continuo. Tuvo una zona, esta primera zona, fíjese que hasta aquí fue una sola velocidad y aquí le bajó un poquito al ritmo. Pero hay que tener en cuenta que José empezó 30 minutos después de que cuando arrancó Carlos. Carlos y José avanzaron a una velocidad constante. Ninguno de los dos avanzó a velocidad constante. Ya se lo demostré aquí con este personaje, Carlos, y se lo demostré aquí con el personaje, José. Carlos descansó una hora. Carlos descansó entre el minuto 90 y el minuto 150. Entre el minuto 90 y el minuto 150, ahí le estoy señalando, descansó. 90, 150 son 60 minutos. Luego la afirmación B es verdadera. José descansó media hora. No, él arrancó media hora después, pero no descansó en todo su recorrido. No muestra la curva nada que lo haya hecho descansar. Y de José, José demoró 240 minutos en llegar a la, a la cima. 
No, José demoró 210 minutos, arrancó 30 minutos después, o sea que no gastó, y el total aquí mostrado son 240 minutos, quiere decir que gastó 210 minutos. Fíjense que no hay que hacer ninguna operación para responder esta, esta para responder la pregunta aquí formulada. Ninguna operación hay que, hay que hacer, ¿sí? Sencillamente... Eh, se analiza la gráfica, se revisa la gráfica y se responde. La gráfica de José muestra que cuando llega a 600 metros de altura no presenta avance durante 60 minutos, que estaba haciendo, descansando. Y... La B presenta un 54.4%. Ah, mira, esta sería una pregunta, por el nivel de que no tiene que operar usted nada, sería para obtener una respuesta por encima del 90%. Yo diría, eh, con 90% de respuestas afirmativas me sentiría, sería muy interesante. Eh, la pregunta es, ¿qué pasó y es cómo interpretar una gráfica, cómo analizarla y cómo sacar conclusiones. Eh, la pregunta es que esto es representación gráfica de datos, pero aparece algo que se llama la lectura crítica. Oiga, nos seguimos acordando del profesor Ordóñez, solo que la lectura crítica aquí no se hace sobre un texto, sino se hace sobre una gráfica. Pero es lo mismo, ¿cómo lees la gráfica? Lea la gráfica, eso es lectura crítica pero sobre bases gráficas. ¿Entienden cómo es la diferencia? No te estoy poniendo un texto, te estoy poniendo una gráfica. ¿Cómo me la analizas? Entonces, fíjense que esto es lectura. Volví les, vuelve la lectura al tema. Este es más interesante que el anterior. Pero me llama la atención de que también pueden, tiene una buena respuesta, 58.5. Quiere decir que como que se mantiene esa población de personajes que saben leer las gráficas, que saben leer eh, información de este tipo de carácter. Porque hay un 58.5% que lo leyó apro apropiadamente. Porque la respuesta correcta es la B. Entonces dice... Para medir 100, bar, medir 100 bares, uy, es recomendable usar el manómetro 2 y, el mano, y no el 3. Entonces nos ubicamos, tomo el lápiz otra vez, nos ubicamos en 100 bares y miramos que el manómetro 2 presenta mayor porcentaje de error, ¿lo ven?, Luego, esa afirmación es falsa, porque mire, esto es porcentaje de error. Si me voy aquí derecho, y perdone que no me puedo ir derecho porque estoy con el mouse, tiene un porcentaje de error que es más del 8%, mientras que el 3 tiene menos del 8%. ¿Sí? Entonces, el 2 tiene mayor error que el 3. Pues no es recomendable usarlo, falso. El manómetro 1 es recomendable para medir presiones entre 0 y 40 bares, pero no para medir presiones entre 100 y 120 bares. Entonces, el manómetro 1 es el de línea punte, eh, continua y me dice entre 0 y 40 bares, oiga, sí, eso como que es bueno, Aquí se pone un poquito por arriba, por arriba como de 35, es un poco superior al 2, ¿cierto? Por aquí hay un, una zona ahí que no es tanto, pero la, el resto, uy, está muy por encima del en porcentaje de error, está muy por debajo del manómetro 3, es muy favorable aquí en esto, luego sí, eso es cierto, 
entre 100 y 40 de bar me la juego con el 1. Y entre 100 y 120, entonces tengo 100 y 120. Ah, pero no para medir presiones entre 100 y 120, totalmente de acuerdo. Es el peor manómetro para medir entre 100 y 120. Fíjense que la gráfica lo muestra claro, entre 100 y 120 no. Entonces, la, la, la B es correcta. El manómetro, la B es correcta, es buena. Está la afirmación es correcta. El manómetro 3 es recomendable para medir presiones entre 80 y 120. No es cierto. Entre 80 y 100, el manómetro ¿qué? 3. Entre 80 y 100, este manómetro no es bueno, miren. De ahí para adelante sí. De 100 a 120 sí, pero de 80 a 100 no porque hay otro que es mejor que es el 2. Falsa. El manómetro de mayor porcentaje de redos para medir 140 bares es el 2. Tampoco. Es el 1. Es el que tiene mayor porcentaje de error. ¿Listo? Entonces, ¿qué tanto, tantos cálculos hizo? No, señor, es una lectura crítica de la gráfica. Es una lectura crítica de la gráfica para decir cuál de esas afirmaciones es verdadera o cuál de esas informa informaciones es falsa. Y me llama la atención que es más o menos el mismo porcentaje de estudiantes que respondieron bien la anterior, que es un 50, casi un 60%, eh, han mirado bien la competencia. Eh, la pregunta es, ¿los otros están mal? No, la respuesta no está mal. Es que les toca ponerse a aprender, que estas cosas son para aprender. Entonces, deben mirarlo desde dos perspectivas, fortalezas y debilidades. 60% son fuertes en el tema, 40% son débiles. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando uno tiene debilidades? Volver las fortalezas. Hay que trabajar, hombre, soy flojo en leer gráficas, pues tengo que trabajar en leer bien las gráficas. ¿Soy bueno en gráficas? Ah, bueno, siga manteniéndolo y sube, si es posible, suba en el tema. Y nos vamos con la última pregunta. Que también tiene un porcentaje interesante de respuestas eh, favorables, lo cual comienzo a ver eh, un porcentaje como de un 40% entre 35 y 45% de estudiantes que los veo que en esta primera parte de, de esta competencia tienen su fortaleza, fíjense que se trata de fortalecer, fortalecer, porque la competencia se desarrolla, la competencia no se aprende, uno maneja contenidos, uno aprende contenidos, aprende conceptos, pero esos conceptos los aplica, los utiliza cuando usted está aplicando su competencia. Entonces, Tengan en cuenta que la competencia es su capacidad, es usted, es lo que es capaz de hacer usted. ¿Y en dónde va su nivel de capacidad? ¡Ah, oh, caray! Hay un 40% aquí interesante, como que esta parte, fíjense que es una parte de la competencia. O sea, estamos en un octavo de competencia hasta hoy. Hoy terminamos un octavo de la competencia porque teníamos que hacer la introducción, mirar la importancia, mirar una serie de detalles. Pero ya empecemos a aplicar las competencias, que es lo que estamos haciendo. Y puedo llegar a la conclusión de que en un octavo de competencia hay un, un porcentaje de estudiantes interesantes ahí que como manejan el tema. Los de, hay que fortalecerse, hay que fortalecerse. Vamos a la última pregunta y es, es una pregunta interesante, eh, que dice, al, al inicio del 2021, Pedro compró 10 mil dólares y 10 mil euros. En la gráfica se muestra el comportamiento de las tasas de cambio para el año 2021 para la mencionada moneda. Ojalá o pueda ocurrir eso, porque el dólar se nos subió erracamente y se nos ha puesto tan duro que ya se volvió difícil económicamente el asunto. ¿Qué capitales soles perdió Pedro en el año 2021? Entonces, mire, 
en la gráfica muestra, las dos gráficas están referenciadas con respecto al dólar. Entonces la compra inicial hay que ponerla en dólares. Entonces él compró 10 mil dólares más 10 mil euros. El euro en el momento de compra valía 1.3 dólares por euro. Luego él a la hora del té, un, del, un euro vale 1.3 dólares. Luego inicialmente él compró, la inversión de él fue alrededor de 23 mil dólares. Entonces, soles invertidos inicialmente. Entonces, ¿a cómo estaba el sol frente al dólar? 3.5 dólares, 3.5 soles por dólar. La, ustedes harán la pregunta, ¿por qué soles y no hay pesos colombianos? Esto es tomada de una prueba que hacen a los estudiantes para ingresar a la Universidad de San Marcos en Lima, Perú. San Marcos es la de universidad de las universidades más prestigiosas que hay en el Perú. Y ellos tienen una prueba de admisión donde se contempla el tema de razonamiento cuantitativo. Y liberaron algunas preguntas y estas preguntas salen de allá de ese cuestionario. ¿Listo? Entonces, fíjense que es una prueba tomada del Perú para admitir estudiantes de la universidad. El mismo tema que estamos hablando con ustedes. Ustedes están viendo una pregunta que le hicieron a los estudiantes del Perú para ingresar a la universidad. Continuamos. Entonces, reducimos todo a soles y él dice, bueno, en un principio eh, invirtió 80 mil 500 soles en comprar 10 mil dólares y en comprar 10 mil euros. Al final del 2000, tiene 10 mil, del 2021 tiene 10 mil dólares pero eh, le rinde el euro, el euro ya vale 1.6 dólares, o sea que cada euro le representa 1.6 dólares. Quiere decir que entonces a, fin, mil, a final de año tiene 26 mil dólares, y uno puede decir, uy, se ganó 3 mil dólares, pero el dólar bajó y ya no vale 3.5 sino vale 2.8. Pero un momentico. Fíjense que empezamos, no me tomó el lápiz, ahora sí. Fíjense que empezamos con dólar a 3.5 y se nos cayó a 2.8. Y ahí fue el lío. Porque ahí fue el lío porque al final le quedaron 72.880 soles, lo cual quiere decir que la pérdida fue de 7.700 soles. Listo, chicos. Con eso terminamos el primer cuestionario y entonces hicimos el primer repaso. ¿Y cómo nos chalequean las relaciones y las proporciones, cierto? Fíjense que de ahí nos salimos, de relaciones y proporciones, ahí y de representaciones gráficas, de leer gráficos, hemos desarrollado un octavo de la competencia, nos quedan, apenas nos quedan siete octavos. Entonces, doy por terminado el día de hoy, muchas gracias, nos vemos mañana, arrancaremos con un segundo cuestionario para la primera competencia que ya tiene que ver con otro tipo de, de información a manejar. Muchas gracias, revisen el material, revisen lo que acabamos de trabajar y sigan trabajando sobre esos temas. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Así es, profe, muchísimas gracias a todos. Recordarles a todos la participación en el foro, las dudas que tengan que hacerle al profesor, la pueden dejar por el Zoom. Bueno, en el momento en el que se cierra la transmisión, la pueden dejar por el foro. Nosotros vamos a recopilar todas estas dudas y se las haremos llegar al profesor. Eh, Muchísimas gracias muchachos, nos vemos mañana muy puntuales, 8 de la mañana, desde las 7 y media va a estar abierto el Zoom, nos vemos a las 8 muy puntuales para empezar y continuar con este tema de razonamiento cuantitativo. Nos vemos mañana, muchas gracias. Bueno, gracias.